caminando a la casa del Señor Juntos como hermanos en un gran lazo de amor Porque Cristo ha demostrado con su sobra la verdad Porque solo un buen apóstol sentirá felicidad Porque el mundo necesita mucha paz es por eso que venimos a cantar a Dios. Aleluya, bienvenidos amigos a este nuestro servicio bilingüe. Hello friends, we want to welcome you to our bilingual service. Estamos agradecidos de que tengas, hayas tomado el tiempo para venirte a unirte con nosotros para adorar a nuestro Señor. We are grateful that you have taken the time to come and worship with us today. Te digo que ahí mismo donde estás, llámese a tu familia, a tus amigos y se unan a adorar con nosotros. I ask that you gather your family, your friends, and to get ready to worship God with us. Y ya ahora que nos tenemos que preparar. Now we just have to get ready. Así que te invito a que tomes un aliento profundo. I invite you to take a deep breath. Y ores conmigo. Dios eterno, te damos la bienvenida a ese lugar. Eternal God, we welcome you into this place. Te pedimos que estés en el medio de este servicio. We ask that you be in the middle of the service today. Que podamos exaltar tu nombre y bendecirte como el Dios grande que eres. That we can exalt your name and bless your name as the great, amazing God that you are. Y que la palabra y el momento sirva para fortalecer nuestra mente y nuestro espíritu. And that the word that we share today serves to strengthen our mind and our spirit. En tu nombre sagrado oramos. Amén. Bautízame, Señor, con tu espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón.
Good morning, children, and those of you who act like children or those of you who wish you were children. This morning, I want to talk to you about Lent. Lent is a season in the church that begins this Wednesday with Ash Wednesday. The church has set this time apart to create a time of prayer and reflection, a time for taking on something new or shedding something old. And Lent has six Sundays, and it ends with the biggest celebration of the year, Easter. Well, in Isaiah 11:6, the Bible says, a child shall lead them. Well, this week, you're going to be receiving your Lenten and Easter family prayer kits. You're going to be the leader of your family prayer time. If you don't know how to read, that's okay. You can lead by saying to your adult, hey, it's Sunday. Let's gather for our family prayer time. Someone will read the scripture, and the scripture will be enclosed on your little um, card, and then you'll light your candle and place it on the card, and then there'll be a moment for reflection, just a quiet time, and then you will bless each other. I can't wait to hear your stories about your family prayer time. Please share them with me and Miss Monica by emailing and texting us stories and pictures. Now, I want to bless you before we leave. Okay, you know, put your hand out or your forehead. You are a blessing. God loves you, and so do I. Now, before we go, let's pray. Dear Lord, we thank you so much for our families. We thank you for this season of Lent where we can take time to pause and pray and remember the love that you have for us. Thank you, Jesus, for your love. Have a great week with each other. In Jesus' name, amen. Amigos, y les invito a que entremos en un momento de oración. Friends, we invite you to come and enter with me in a moment of prayer. Sabemos que estamos pasando situaciones difíciles. We know that we are all struggling with uh, difficult times. So, um, unámonos en un corazón y en una mente en oración. So, let us unite in one heart and one mind in prayer. Dios bueno. Venimos ante tu presencia con todos los retos y dificultades que enfrentamos hoy. Good God, we come into you with all of the challenges and difficult times that we are facing today. Venimos para pedirte que nos des la fortaleza y la, la madurez para enfrentar estas situaciones. We, ask, we come asking that you give us the strength and the maturity to face these challenges. Pedimos que sea tu presencia, que sea tu gracia, guiándonos a tomar buenas decisiones. We ask that it be your grace, that it be your wisdom, guiding us to make good decisions. Decisiones para nuestra comunidad, para nuestra familia, para nuestra iglesia. Good decisions for our community, for our lives, for our church. Y que en estos momentos de, de retos e incertidumbre, que sea tu palabra la que nos guíe. That in these times of, insert, uh, of uncertainty, it will be your word what guide us through it. Y oramos esa oración que tu hijo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y la gloria para siempre. Amén. La escritura de hoy, Mateo 3, del 13 al 17. Un día Jesús fue de Galilea al Jordán para que Juan lo bautizara. Pero Juan trató de disuadirlo. Yo soy el que necesita ser bautizado por ti y tú vienes a mí, objetó. Dejémoslo así por ahora, pues nos conviene cumplir con lo que es justo, le contestó Jesús. Entonces Juan consistió. Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. 
En ese momento se abrió el cielo y él vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Y una voz del cielo decía, este es mi hijo amado, estoy muy complacido con él. La palabra de Dios para el pueblo de Dios. Demos gracias a Dios. Uh, today's scripture is from Matthew chapter 3, verses 13 through 17. At that time, Jesus came from Galilee to the Jordan River so that John would baptize him. John tried to stop him and said, I need to be baptized by you, yet you come to me. Jesus answered, allow me to be baptized now. This is necessary to fulfill all righteousness. So John agreed to baptize Jesus. When Jesus was baptized, he immediately came up out of the water. Heaven was opened to him, and he saw that the Spirit of God coming down like a dove and resting on him. A voice from heaven said, This is my Son, whom I dearly love. I find happiness in him. This is the word of God for the people of God. Thanks be to God. In the Methodist Church, we baptize infants as well as adults. And in that uh, act of holy sacrament, a series of questions are asked. Asked about uh, whether that you reject the evil ways of the world, accept Jesus Christ as your Lord and Savior, and live a changed life. If it's an adult being baptized, those questions are asked of that person. If it's a baby, those questions are asked of the parents. And then the pastor turns to the congregation and asks all of them to reaffirm their own faith and to make that same promise to raise that child or to nurture that adult on their journey of faith. In today's story from the Gospels, we read about Jesus' own baptism. Jesus was sinless, had nothing to be absolved of or ask forgiveness for, but nonetheless, he insisted that John the Baptist baptize him alongside the crowds that were coming every day to change their life in this holy act of baptism. And so today, we'll discuss what that means, why Jesus was baptized, what it means to remember our own baptism, and of course, what it means to live into that promise ourselves. Friends, this week we have the opportunity to witness in the scripture Jesus being baptized by John the Baptist. We all have come to learn that this baptism symbolizes the beginning of Jesus' ministry on earth. Amigos, esta semana tenemos la oportunidad de presenciar en la escritura a Jesús siendo bautizado por Juan el Bautista. Todos hemos venido a ver este bautismo de Jesús como el comienzo del ministerio de Jesús en la tierra. It also serves as an exterior confirmation of who Jesus is and his calling. And it can also guide you and me today as we attend to discover what it really means to live alive like Jesus. One of the things that instantly caught my eye as I reflected and prepared for this service was Jesus coming to John the Baptist to request to be baptized. And to me, that's a symbol of Jesus' humble spirit and his willingness to receive encouragement and nurturing from those he was called to serve. El bautismo de Jesús también sirve como una confirmación. Una confirmación exterior de quién Jesús es y el llamado que tenía para su vida. Ver este bautismo también puede guiarnos en nuestra reflexión para descubrir lo que significa vivir una vida como como Jesús. Una de las cosas que llamó mi atención mientras me preparaba para ese servicio fue el presenciar a Jesús 
viniendo a solicitarle a Juan el Bautista que fuera bautizado por él. Para mí eso es una señal del espíritu humilde de Jesús, lo que le permite recibir aliento e inspiración de aquellos a quienes él había sido llamado a servir. Jesus could have easily seen John as less, as inferior. Instead, Jesus approached him. By this, he's certifying John's Baptist calling. And by allowing John the Baptist to baptize Jesus, he's allowing John the Baptist to be used in the way that God had called him to be used. Jesús podría haber mirado fácilmente a, a Juan el Bautista como alguien menor o inferior a Jesús. En cambio, Jesús decidió acercarse a él y hacer, al hacer eso le está certificando el llamado de Juan el Bautista, Bautista y permitiendo que Juan sea utilizado en la manera en que Dios lo había llamado a ser utilizado. To me, this is a reminder that there are no minor or lesser callings or jobs or duties, that we are all called to serve in our very distinctive ways, and that each of us brings value into our community. By allowing John the Baptist to baptize him, Jesus is also acknowledging John's call and the talents as unique and even necessary for Jesus' own work and ministry. Yo veo esto como un recordatorio de que no hay llamados o trabajos o deberes menores o pequeños, ya que todos estamos llamados a servir de una manera distintiva. Cada uno de nosotros aporta valor a nuestra comunidad. Al permitir que Juan el Bautista lo bautice, Jesús también está reconociendo el llamado y los talentos de Juan como únicos y hasta necesarios para su propia obra y ministerio en la vida de Jesús. This should help us see that our jobs are important in our community, regardless how high or low of a position you might see yourself in, that our talents are valuable and necessary for the progress of our diverse community at the church and in our community in general. Esto debería ayudarnos a ver que nuestros trabajos son importantes en nuestra comunidad. Independientemente de nuestras posiciones o estados, cuán alto o cuán bajo nos veamos. Nuestros talentos son valiosos y necesarios para el progreso de nuestra comunidad diversa en la iglesia y en general. We must also notice that Jesus' only public affirmation of his identity occurred in the midst of the wilderness, among the marginalized and among the rejected, rejected rather than in front of the elites or the powerful. That word, come we get, uh, I couldn't spell it, I couldn't say it. Um, para los gente importantes, lo que quiere decir, for the important people of the time. También debemos notar que la única afirmación pública de la identidad de Jesús ocurrió en medio del desierto, entre los marginados y entre los rechazados. En un lugar, en, en lugar de ser afirmado en frente de los elites y los poderosos. After all, it was Jesus calling to bring into the mainstream those who have been for long rejected and oppressed. Después de todo, era el llamado de Jesús, el traer a la corriente principal a aquellos que por tanto tiempo habían sido rechazados y oprimidos. It was Jesus' challenge to the custom grandiose of what religious displays was back in the day. It was that that showed us that God can also be found in the simple things in the everyday, in the monotonous. Fue el desafío que trajo Jesús a las grandes exhibiciones religiosas de su tiempo, lo que nos demostró que Dios también puede encontrarse en las cosas sencillas, en el día a día, en lo monótono. 
God also spoke to us through the words that God shared with Jesus as the dove appeared and the voice from heaven is spoke up by saying, this is my beloved in whom I am well pleased. Dios también nos habla hoy a través de las palabras que compartió con Jesús. Cuando aparece la paloma y la voz del cielo habló diciendo, este es mi hijo amado en quien estoy muy complacido. Yet, Jesus had not even begun his ministry on earth. He has not performed any miracles just yet. However, God did not need for Jesus to perform in order to be loved by God. And with this, I think we can all rest in the certainty that God's, for, God's love for us is unconditional. Sin embargo, Jesús ni siquiera había comenzado su ministerio en la tierra, ni había realizado ningún milagro hasta ese momento. Sin embargo, Dios no necesitaba de que Jesús realizara algún milagro para ser amado. Con esto hoy tú y yo podemos descansar en la certeza de saber de que el amor de Dios por nosotros es incondicional. As we continue our, our journey through Jesus' life and head into this season of Lent, I invite us to prepare our hearts and our minds to walk this journey with Jesus. Today we are inviting you to reflect on your own baptism and to use this time to join with Jesus in humbly loving and caring for each other. That we find the value in all of those who we encounter in our path. And that we learn to work together to create a better world and a more loving community where we are all loved and welcome and celebrated. A medida que continuamos nuestro camino a través de la vida de Jesús y nos dirigimos en esta temporada de cuaresma, los invito a que preparemos nuestros corazones y nuestras mentes para caminar este camino con Jesús. Hoy te estamos invitando a reflexionar en tu bautismo y que utilicemos este momento para unirnos a Jesús en humildemente amando y cuidando el uno del otro. Que veamos el valor de todos los que nos encontramos de frente y que trabajemos juntos para crear un mundo mejor y una comunidad donde todos sean amados, bienvenidos y celebrados. Que así sea. Amen. In our worship service today, we have reflected on Jesus' baptism through John the Baptist. En nuestro servicio de alabanza hoy, hemos tenido la oportunidad de reflexionar acerca del bautismo de Jesús a través de Juan el Bautista. Today is also a day where we as a community of God remember our own baptism. Hoy es también un día en el que como comunidad de Dios recordamos nuestro propio bautismo. We remember the covenant that we made to every person baptized that we will surround them with a community of love and forgiveness. Recordamos el pacto que hemos hecho con cada persona que ha sido bautizada, de que lo rodearemos con una comunidad de amor y perdón. Allowing them to grow in their trust of God and to be found faithful in the service of others. Que le permitiremos crecer en su confianza en Dios y que puedan ser hallados en la gracia del servicio de otros. We also remember that we have been promised the very same thing both by God and by our, by our community of faith that surrounds us. También recordamos que hemos sido prometidos la misma promesa a través de Dios y de nuestra comunidad de fe que nos rodea. So today I am inviting you to pause this video and to get a small bowl of water for our baptismal remem remembrance. Así que hoy te estoy invitando a que pauses este video y que agarres un pequeño vaso de agua para nuestro 
uh, bautismo de, re, de recuerdo. Now I want you to take your finger and dip it in the water, making a sign of the cross on your head and say, I remember my baptism and I'm thankful. Ahora quiero que agarres uh, tu dedo y que lo pongas en el agua. Y que hagas el señal, la señal de la cruz en tu frente y digas, recuerdo mi bautismo y estoy agradecido. If you are worshiping with your family, you might want to ask one person to bless all of the other family members with the sign of the cross. Y si estás alabando con tu familia, quizás quieras preguntarle a una de las personas que bendiga a toda la familia con el sign, con el signo, con la signa de la cruz. Dicien, saying after each blessing, remember your baptism and be thankful. Diciendo uh, uh, después de cada bendición, recuerda tu bautismo y sea agradecido. Let us pray. The God of all grace, who has called us to eternal glory in Christ, establish you and strengthen you by the power of the Holy Spirit. Oremos. Que el Dios de toda gracia, quien te ha llamado a gloria eterna en Cristo, te establezca y te fortalezca por el poder del Espíritu Santo. Amén. Qué bendición hemos tenido hoy de compartir juntos en alabanza y adoración. What a blessing we have had today that we have been able to participate in our worship service. Sabemos que hoy tuvimos la oportunidad de no solo recordar el bautismo de Jesús. We know that today we didn't only have the opportunity to celebrate and remember Jesus' baptism. Pero también hemos tenido la oportunidad de celebrar y recordar nuestro propio bautismo. But we have also have had the opportunity to remember and celebrate our very own baptism. Yo sé que tal, tal vez algunos de nosotros jamás ha tenido la oportunidad de ser bautizado. I know that maybe some of us have not had the opportunity to be baptized through our church. Por eso queremos extenderte la invitación. That's why we want to extend an invitation that if you feel that moved by the Holy Spirit, queremos hacerte la invitación de que si te has sido movido por el Espíritu Santo, and you want to participate in a baptism service. Y quieres ser bautizado en un servicio de bautismo. That you feel free to contact me or any of our pastor. Que sientas bienvenido a contactarme a mí o cualquiera de nuestros pastores. We will be more than happy to do this with you. Estaremos más que um, contentos de celebrar un bautismo contigo. Mientras tanto, les dejo con esta bendición. And for the meantime, I will leave you with this blessing. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo nuestro entendimiento, that the peace of God that, that is over all of our understanding, esté contigo, con tu familia y con todos nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, estamos agradecidos de que tenemos la oportunidad de continuar sirviendo a nuestra comunidad a través de estos momentos. We are grateful that even through these difficult times, we still have the opportunity to continue to service and to, and to support our community. Ha sido a través de tus ofrendas, de tus regalos, de tus oraciones, que hemos eh, logrado continuar nuestro, nuestras misiones a, a través de la iglesia. It is through your prayers, it is through your offerings and through your gifts that we are able to continue to our missions throughout, throughout our community and through our church. Te pedimos que si tienes la oportunidad, vayas a nuestras páginas de web y que des una ofrenda para que nuestra misión en la tierra de dar del amor y avanzar las buenas nuevas de Dios lo podamos continuar. We invite you to go into our, our web pages and that you give us a gift 
so we can continue to proclaim God's love and service our, to our community. Muchas gracias. Amen. Levanto mis manos Aunque no tenga fuerza Levanto mis manos Aunque tenga mil problemas I will live Even though I am weary, I will lift up my hands, Lord, in the midst of my troubles, cuando levanto mis manos, comienzo a Amigos, estamos tan contentos de que te hayas unido a nosotros en este momento de adoración. Dear friends, we are just so grateful that you have joined us in this time of worship. Nuestra oración es que esta palabra, que estos momentos de adoración continúen fortaleciendo tu vida y que te lleven con éxito a través de esta semana. Our prayer is that this time of worship has served to strengthen your faith and your walk with God and it takes you to the reminder of this week. Mientras tanto, los dejo con una bendición. Mi oración es que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento continúe llevándonos a través de esta semana y que el amor y la gracia de Dios llene sus vidas y la mía.
Bendecidos.